हेलो गाइस गुड मॉर्निंग टू एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम बैक अगेन टू आवर मॉर्निंग सेशन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आज है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी तो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे आपका जो आज भारत का गणतंत्र दिवस है आज के दिन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन को एक तरह से भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था देखो मैंने यहाँ पे पूर्ण रूप से वर्ड यूज किया है दैट मीन्स कि आपको पता है संविधान बनकर तैयार कब हुआ था छब्बीस नवम्बर उन्नीस को और उस दिन आपके लगभग पंद्रह आर्टिकल्स संविधान के लगभग पंद्रह आर्टिकल उसी दिन आपके एक तरह से अप्रूव हो गए थे इनेक्टमेंट में आ गए थे तो मतलब आंशिक रूप से लागू हुआ था छब्बीस नवंबर उन्नीस को लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था छब्बीस जनवरी उन्नीस को तो इसी दिन को छब्बीस जनवरी को ही अपन एक तरह से रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाते हैं और आपको पता नाइनटीन फिफ्टी की बात करें तो अब ये सिक्सटी नाइन ईयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं और आपका सत्तरवा एक तरह सत्तरवा आपका रिपब्लिक डे है तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक तरह से जो आपका पेट्रोटिज्म लेवल है जो देशभक्ति होती है वो हाई होनी चाहिए ठीक है तो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ आपको योगदान करना ही चाहिए बात करते हैं आज की वो क्या बोल रही तो देखो ये कल के वर्ड्स हैं और ये वाले स्लाइड में आज के वर्ड्स हैं तो कल के वर्ड्स इंक्लूड इसलिए है कि आपको रिविजन हो जाएगा और इसका आप स्क्रीन शॉट स्क्रीन शॉट ले लें मोबाइल में सेव कर लें उसको बार बार रिवाइज करें बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छे ही वर्ड्स मिलने वाले हैं इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ ठीक है देखो पहला वर्ड अपने पास है पर्टिनेंट पर्टिनेंट का मतलब होता है कि एक तरह से प्रिसाइज बात करना टू द पॉइंट बात करना रिलेटिविटी जो आपकी रिलेवेंस वाली बात करना बेकार की बात नहीं करना समझ में आ गया बात करते हैं क्राई आउट की या आपका वर्ब है पर्टिनेंट आपका एडजेक्टिव था या आपका वर्ब है इसका मतलब जोर से चिल्लाना कुछ भी जैसे एक्साइटमेंट में चिल्लाना या फिर दुख से चिल्लाना कुछ भी हो सरप्राइज के अंदर चिल्लाना डर से चिल्लाना दैट इज क्राई आउट ठीक है इस पर्ट आपका एक तरह से बोल सकते हो कि एक तरह से जो एक तरह से फूट पड़ना कुछ भी जैसे आपका पाइप से पानी निकलता है तो अचानक से निकलता ना तो दैट दैट इज स्पर्ट और बात करें मान लो कि आपने कुछ लेट्स सपोज आपने कुछ ट्वीट किया ठीक है और आप पे क्रिटिसिज्म होने लगा आपका और आप पे आपको ट्रोल कर दिया गया और आप पे एक तरह से क्रिटिसिज्म की बोछार होने लगी तो उस बोछार के लिए जो वर्ड होगा वो दैट इज स्पर्ट अचानक से कोई चीज आती है आपके सामने दैट इज स्पर्ट बोरो क्या होता है एक तरह से बोरो यहाँ पे उधार लेना नहीं है बोरो का मतलब क्या होता है कोई बड़ा मान लो कोई एरिया है जैसे किसी नगर निगम की बात करें कोई नगर निगम होता है उसके अंदर आपको पता नगर पालिकाएं होती हैं तो नगर पालिका है वो एक छोटा पार्ट है नगर निगम का ठीक है तो नगर पालिका नगर निगम के लिए बोरो है यानी वो छोटा सा टाउन है छोटा सा कस्बा ऐसे मान लो छोटा सा एरिया मान लो किसी बड़े किंगडम का छोटा एरिया जो होता है उसको बोलते हैं उसका बोरो ठीक है सोरली क्या होता है मतलब एक्सट्रीम लेवल तक कोई आप जगह बात करते हैं लाइक ग्रेट डिग्री सोर का मतलब होता है दर्द सहना ठीक है पेनफुल होना तो कोई आपका बहुत ही आपको हाई डिग्री का जो आपको यदि शोक लगता है हर्ट होते हुए आप दैट इज सोरली आपका एडवर्ब है हाई एंड हाई एडजेक्टिव है इसका मतलब हो जाएगा एबेंडेंट यानी त्यागा हुआ छोड़ा हुआ बात करते हैं लास्ट वर्ड डेक्राई की इसका मतलब होता है कि किसी बात में अपना स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल देना यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग असहमति प्रकट करना कि हाँ मुझे तो ये बिल्कुल काम आपका अच्छा नहीं लग रहा है समझ में आ गया या फिर इसकी निंदा करना दैट इज कंडेम ठीक है ये आपका लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ कंडेम और इसमें आपको एन नहीं बोला जाता ना कंडेम ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट रेप्रोबेट यानी आपको पथ भ्रष्ट लोग होते हैं और ऑब्जर्गेट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तरह से आपका सिनोनिम हो जाएगा ठीक है या फिर कल के वर्ष थे तो आज के वर्ष देखते हैं ग्रेपल ग्रेपल वर्ब है इसका मत हो जाएगा कि डील विद रीजनेबली वेल डिस्पाइट सम डिफिकल्टी यानी कोई प्रॉब्लम आ जाए लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आ जाए तो आप घबरा गए आपने उसके साथ में बहुत ही अच्छा एक तरह से उसको फेस किया डिफेंड किया सो so, आपने अच्छी उसकी उसके लिए रणनीति बनाई सो देखो डील विद रीजनेबली वेल डिस्पाइट सम डिफिकल्टी किसी भी डिफिकल्टी के बावजूद भी आपने यदि डील अच्छा किया उस प्रॉब्लम के साथ में यू आर ग्रेपलिंग बात करते हैं डिस्ट्रेस या आपका नाउन है सिंपल वर्ड है लेकिन फिर भी देख लेते हैं साइकोलॉजिकल सफरिंग आपको कोई एक तरह से बीमारी होती है मतलब साइकोलॉजिकल मतलब आपको कोई मानसिक बीमारी होती है या फिर स्टेट ऑफ एडवर्सिटी यानी एक तरह से कोई भी चीज यदि आपके एडवर्स हो जाए एडवर्स मतलब जो आपके सामने हो जाए आपको कन्फ्रंट करे आपको डराए आपको इंटिमिडेट करे लाइक आपका डेंजर हो सकता है कोई खतरा हो जाए अफ्लिक्शन यानी किसी कोई आपको एक तरह से पीड़ित कर रहा है और नीड ठीक है तो आपको एक तरह से जो डर लगता है ना आपकी जो सफरिंग होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस डिस्टर्ब क्या होता है डिस्टर्ब पहली बात वर्ब है इसका मतलब हो जाएगा किसी काम में व्यवधान डालना है ना उस काम में ऑब्स्टिकल डालना उस काम को होना नहीं देना तो मेक ए ब्रेक इन कोई काम हो रहा है उसमें आप ब्रेक डालते हो मतलब आप उसमें बाधा डालते हो उसमें व्यवधान डालते हो उसको बोलते हैं डिस्टर्ब करना इंटरफेयर करना बोल सकते हैं इसको किसी और की
ब्रू क्या होता है ब्रू बहुत अच्छा वर्ड है इसके दो मीनिंग हो सकते हैं वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है वर्ब का मतलब क्या होगा ब्रू जैसे मान लो कि आप सुबह सुबह चाय बनाते हैं तो आपने चाय पत्ती डालते हैं तो उसका कलर निकलता है ना उसका कलर निकलता है पानी के अंदर तो एक्चुअल में जो कलर बाहर निकल रहा है ना उसका इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रू समझ में आ गया देखो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है बॉइलिंग वाटर सो एज टू एक्सट्रैक्ट द फ्लेवर आपने कुछ भी चीज पानी के अंदर डाली उसको गर्म करें जो भी कर रहे हैं उसका फ्लेवर धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहा है दैट इज ब्रू ये आपकी वर्ब है या फिर इसको नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ माल्ट बेवरेज माल्ट क्या होता है खाने वाली जो चीज होती है उसको बोलते हैं माल्ट बेवरेज यानी पीने वाली चीज तो कहने का आपको पता है कि जो इस चीज का प्रोडक्शन होता है उसको नाउन के रूप में यूज करते हैं ब्रू करना ठीक है और देखो ब्रिवरी वर्ड होता है ब्रिवरी जो आपकी एक तरह से अल्कोहल जो चीजें होती है ना अल्कोहल से रिलेटेड अल्कोहल बनाना अल्कोहल को कंजम्पन करना दैट इज कॉल्ड ब्रिवरी यानी ब्रू के आगे ई आर वाई लगाना आपको ब्रिवरी वर्ड बनता है नया लास्ट वर्ड अपने पास है अकंपनी अकंपनी का मतलब क्या होता है बी प्रेजेंट और एसोसिएटेड विद एन इवेंट और एंटिटी मतलब उसके साथ संबंध होना उसके साथ में आप यदि घुल मिल के रहते हैं दैट इज अकंपनी और कंपनी से याद कर सकते हो कंपनी में सारे लोग आपके घुल मिल के रहते हैं तो ऐसे आप इस वर्ड को याद कर सकते हो इसके बहुत अच्छे में कम विद फ्रेजल वब है गो विद फ्रेजल वब है प्ले अलोंग भी आपकी फ्रेजल वब है तो आपको पता होना चाहिए आपके सारे वर्ड्स थे बात करते हैं पहला आर्टिकल के बारे में ये आपको बोला जा रहा है किसान ऋण माफी की जो बात हो रही है पूरे देश के अंदर देखो कई स्टेट्स हैं आपके लगभग 10 से 11 स्टेट्स हैं जहां पे आपके इंडिविजुअली आपका फार्म का जो फार्मर्स है उनका जो ऋण है उनको माफ करने की बात हो रही है लेकिन आपको पता है पिछले साल में काफी प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के अंदर अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की आप हमारा पूरे आपका नेशन वाइड है ना ऐसा नहीं कि किसी स्टेट का होगा किसी स्टेट का नहीं हुआ पूरे नेशन वाइड आप जो आपका किसानों का ऋण होता है उसको माफ करो तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होंगे वो देखते हैं क्या क्या बातें इसके अंदर हो रही हैं द सोल्यूशन लाइज इन बेटर स्कीम्स बिल्कुल आप स्कीम्स अच्छी लेके आइए दैट इंश्योर यूनिवर्सल कवरेज फॉर स्मॉल मार्जिनल एंड मीडियम साइज फार्मर्स एक ऐसी स्कीम लेके आइए जो कि आपका यूनिवर्सल कवरेज दे यूनिवर्सल मतलब यहाँ पे पूरे इंडिया को कवर करे और उसमें आपके कौन कौन इंक्लूड हों स्मॉल हों मार्जिनल हो और मीडियम साइज के फार्मर आपके सारे हों ऐसी स्कीम आपको लेके आनी चाहिए ये आपकी फॉरमोस्ट लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपका एक तरह से कंक्लूजन हो जाएगा पूरे एक तरह से आर्टिकल का सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग ए स्कीम बिल्कुल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ सोच रही है किसके बाद में उसको पता है आपका जो प्रोटेस्ट के बारे में आपको बताया पिछले साल के मार्च से लेकर दिसंबर दो तक आपका प्रोटेस्ट चला है उसके रिजल्ट्स को देखते हुए उसके आफ्टर मत को देखते हुए सरकार ने सोचा कि कुछ न कुछ तो यहाँ पे लोन्स के लिए कुछ न कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा माफ करने के बारे में यहाँ पे सरकार सोच रही है लगभग 11 स्टेट्स आपको मैंने बताए थे उन्होंने एक तरह से अनाउंस कर दिया उनकी स्कीम्स का कि वो एक तरह से लोन को एक तरह से वेव करने वाले हैं हटाने वाले हैं माफ करने वाले हैं ठीक है अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती जाती है इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स जो होते हैं ना बैंकर्स क्या होते हैं आपको पता है बैंकर्स आपका लोन देते हैं एक्चुअल में आपका जो लोन माफ होता है ना वो एक्चुअल में बर्डन किस पे आती है बैंकर्स के ऊपर आती है बिकॉज उन्होंने आपको लोन दिया था ठीक है उन्होंने आपको लोन दिया था अब आप चुका नहीं रहे हो तो बर्डन किस पे आएगी बैंकर्स पे हाँ उनको सरकार अश्योर करती है कि हाँ हम आपको जो भी है प्रोवाइड करेंगे लेकिन टाइम तो लगेगा उसके अंदर अब सीधी सी बात है पैसे के बिना तो देखो बैंकर्स हो चाहे इकोनॉमिस्ट हो कोई भी हो कुछ नहीं चलता तो यहाँ पे दो डिविडेंड आपको डिवाइडर देखने को मिलेंगे इकोनॉमिस्ट एंड बैंकर्स के बीच में जो शार्पली डिवाइडेड है ऑन किस चीज पे वेदर फार्म लोन वेवर्स आर डिजायरेबल आपके ऋण माफी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर दो आपके पक्ष बन रहे हैं इकोनॉमिस्ट का अलग है बैंकर्स का अलग है वन सेक्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड हार्ड नोज बैंकर्स आर्ग्यूज एक सेक्शन आपका इकोनॉमिस्ट का क्या कहता है दैट लोन वेवर्स रिप्रेजेंट पुअर पॉलिसी फॉर ए वराइटी ऑफ रीजन ये आपकी जो है एक तरह से लोन वेवर है आपकी पुअर पॉलिसी है मतलब ये आपकी अच्छी पॉलिसी नहीं है या आपका कहीं ना कहीं स्कीम्स अच्छी नहीं है कि आप किसी का एक तरह से ऋण माफी कर रहे हैं ठीक है देखो लोन वेवर्स जो होता है ना अब ऋण माफी क्यों लोग ऐसा बोल रहे होंगे देखो ऐसे ऐसा बोल रहे होंगे कि मान लो कि किसान ने ऋण लिया अब आपने उसका ऋण माफ कर दिया फिर बाद में और कभी ऋण लिया फिर माफ कर दिया तो इससे जो आपका फार्मर्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा आपका थोड़ा ग्रेडीनेस आ सकती है कि वो उन्होंने लोन लेना है और फिर चुकाना है नहीं लोन लेना है फिर चुकाना है नहीं तो इसके साथ बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है यहाँ पे लोन वेवर्स हैव रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसिस दैट इज दे एडवर्सली अफेक्ट द रीपेमेंट डिसिप्लिन ऑफ फार्मर्स मैंने अभी आपको बताया कि रीपेमेंट होता है उसके बारे में आपका जो
लोन आपका चुका नहीं रहे हैं तो लोन माफ हो गया एनपीए बढ़ेगा सीधी सी बात है तो यहाँ पे जो लोन वेवर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका एक तरह से राइट डायरेक्शन नहीं है अर्लियर की बात करें पहले की सिम्स की बात करें तो अर्लियर डेट तो उसको डेट बोलते हैं ना कि डेप्थ पहली बात तो ये कई लोग उसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं डेप्थ नहीं बोलेंगे इसको डेट बोलते हैं अर्लियर डेट वेवर स्कीम्स हैव नॉट लेड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर पहले की तो स्कीम्स थी आपने ऋण माफ किया लेकिन उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी हो या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी यानी आपका जो एग्रीकल्चर के अंदर धान उत्पादन है कोई चीज का उत्पादन हो रहा है वो बड़ा हो ऐसा आपको पहले की स्कीम्स के द्वारा तो नहीं शो हुआ है तो इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए बात करते हैं आपके अभी तक अभी तक इंडियन की हिस्ट्री के अंदर दो बार आपके लोन वेवर्स देखने को मिले हैं पूरे नेशन वाइड कि पूरे भारतवर्ष का आपका लोन माफ है किसानों का ये हुए 1990 एंड 2008 के अंदर 2008 के अंदर आपको पता है बहुत मंदी आई थी ग्लोबली मंदी आई थी उस टाइम आपको करना ही था और नाइनटीन के अंदर भी ऐसा हुआ है द अकंपनिंग इमेज गिवस डेटा ऑन एग्रीकल्चरल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैंने बा, बात करा था एनपीए की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की आपने लोन लिया चुका नहीं रही हो बैंक पे बढ़ना आता है बैंक में एनपीए का मान बढ़ता है तो देखो यहाँ पे बात करें 2008 की 2008 की बात कर लेते हैं तो देखो 2008 में क्या हुआ था आपने लोन माफ किया लेकिन एनपीए जो था ना जो यहाँ पे एनपीए बोले हैं वो आपको बैंक बिफोर एंड आफ्टर टू थाउजेंड एट एंड थ्रोज अप टू कंक्लूजन कहने का मतलब आपको जो एनपीए था वो 2008 के पहले और बाद में जो था ना उससे आपको दो कंक्लूजन निकलते हैं कौन कौन से दो कंक्लूजन हैं उनको देखते हैं फर्स्ट क्या कहता है फार्मर्स आर मोस्ट डिसिप्लिन इन दियर रीपेमेंट बिहेवियर बिल्कुल यहाँ पे जो आपके रीपेमेंट बिहेवियर की बात थी कि रीपेमेंट वो रीपे नहीं करेंगे तो ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल दो के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत साबित होती है ऐसा कुछ नहीं है फार्मर्स हैं वो मोस्ट डिसिप्लिन लोग होते हैं जो कि रीपेमेंट करते हैं उनका व्यवहार सही रहता है सितंबर 2018 की बात करें एग्रीकल्चरल एनपीए तो था ना वो लगभग 8 परसेंट है ये आपका इंडस्ट्री से तो बहुत कम है इंडस्ट्री में लोग पैसा लेते हैं चुकाते हैं नहीं और देश छोड़ के भाग जाते हैं यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट तो इंडस्ट्री में आपका अबाउट 21 परसेंट आपका एनपीए है और इसके बजाय आपका जो एग्रीकल्चर एनपीए है वो आपका आठ है देख लो कितना कम है तो ये शो करता है कि हाँ कौन फार्मर जो लोग होते हैं वो अपना रीपेमेंट करते हैं टाइम पे हाँ कई लोग नहीं कर पाते ड्यू टू सम बट आठ परसेंट और इक्कीस परसेंट में बहुत ज्यादा आपका अंतर देखने को मिल रहा है सेकंड बात क्या है देर इज नो एविडेंस टू आर्ग्यू दैट दू थाउजेंड एट वेवर लेड टू ए राइज इन डिफॉल्ट रेट अमंग फार्मर्स तो दो आठ का जो मंदी आई थी उसमें आपका ऋण माफी हुआ था कहीं ना कहीं उसमें आपका कोई एविडेंस नहीं है वहां पर कि उसके बाद में इस जो आपने ऋण माफी की थी 2008 के अंदर इसने कुछ आपके रेट्स जो होती हैं आपकी इंटरेस्ट रेट हो सकती है कोई भी रेट होती है वो फार्मर्स के अंदर ऐसी कोई रेट बढ़ने के चांसेस आपको नहीं मिले थे 2008 के अंदर तो देखो यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि आपका जो फार्म का जो लोन वेवर होगा वो आपके इकोनॉमी को एडवर्स इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज एनपीए बहुत कम है तो एनपीए इंडस्ट्री के मामले में आपका आठ ही है दूसरी बात दो के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि इसमें जो आपकी रेट्स हैं जो आपके मान लो कि आपने क्या क्या आपने 50,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे पैसा लाना पड़ेगा आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दो आपके पास धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगेगा लेकिन 2008 के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल नहीं था वहां पे रेट्स आपकी सही थी आपकी कॉन्स्टेंट ही थी न तो बड़ी न घटी ठीक है द लोवेस्ट ऑफ ऑल एनपीए आज तक की बात करते हैं एनपीए सबसे कम कब था यह था दो के अंदर टू इन मार्च सॉरी 2001 के बाद में 2001 के बाद में ये कब सबसे कम कब था 2009 में जब ये मात्र 2.1 परसेंट था यानी लगभग आपका 2.1 परसेंट मान के चलो जो अभी 8 परसेंट चल रहा है 2009 में सिर्फ और सिर्फ दो परसेंट था 2.1 परसेंट विच वॉज जस्ट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2000 एड स्कीम देखो यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि 2008 में आपने किसानों का ऋण माफ किया लेकिन एनपीए का मान देखो दो में कितना है दो जो कि लोवेस्ट है इन द लास्ट डेकेड समझ में आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लोन माफ कर दिया पूरे देश का और आप पे बर्डन आ जाएगी आपका एक तरह से बात करें तो एनपीए बढ़ जाएगा या फिर आपके स्कीम सही नहीं सही नहीं चलेंगी आपका फार्मर्स का मन बदल जाएगा ऐसी बातें बिल्कुल करने वाली हैं ऐसा कुछ होगा नहीं ठीक है एनपीए इज एग्रीकल्चर रिमेंड स्टेबल देखो एनपीए होता ना कहने का आपने लोन लिया चुका नहीं रहे हो वो आपका एनपीए होता है ये कॉन्स्टेंट था स्टेबल था अराउंड फोर टू फाइव परसेंट बिटवीन ट्वेंटी इलेवन टू ट्वेंटी फिफ्टीन दो हजार ग्यारह से लेकर दो हजार पंद्रह तक चार साल के अंदर पांच साल के अंदर आपका एनपीए एग्रीकल्चर के अंदर कॉन्स्टेंट था दैट मीन्स वहां पर लोग लोन ले रहे थे तो वापस चुका भी रहे थे एंड 
ये क्यों था दिस वॉज डिस्पाइट द फैक्ट दैट एग्रीकल्चर ग्रोथ एवरेज जस्ट अबाउट वन पॉइंट फाइव परसेंट बिटवीन ट्वेंटी इलेवन एंड ट्वेंटी फिफ्टीन दो हजार ग्यारह के अंदर दो हजार पंद्रह के अंदर जो आपकी ग्रोथ थी ना एवरेज ग्रोथ वो लगभग डेढ़ परसेंट थी जो कि बहुत कम है इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी क्या हुआ एनपी आपका कांस्टेंट बना रहा स्टेबल बना रहा ये शो करता है कि हाँ फार्मर्स बिल्कुल सही हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल सही होता है वो रीपेमेंट में विश्वास करते हैं ठीक है बात करते हैं फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की यह है डॉक्टर डी सुबा राव है ना इन्होंने क्या कहा इन्होंने पॉइंट आउट किया था दो के अंदर स्पीच दिया था इन्होंने इन्होंने बताया था कि राइज इन एग्रीकल्चर एनपीए बिटवीन 2009 एंड 11 वाज ड्यू टू द जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन आपका ये एनपीए राइज हुआ था 2009 से 2011 के बीच में ये आपका किसके कारण हुआ था जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन आपका जो मंदी आई थी ना उसके कारण ऐसा देखने को मिला था आफ्टर टू थाउजेंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉर्म्स इन द सिस्टम वाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीए 2011, 2009 के आसपास आपने एनपीए की भाषा बदली थी एनपीए की डेफिनेशन बदली थी आइडेंटिफिकेशन बदला था उस कारण से तथा जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन से आपका कुछ आर्थिक मंदी का दौर था उस कारण से आपका एनपीए बढ़ा था बाकी इसका कोई कारण नहीं था यह कहना था अपने पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डी सुबा के द्वारा उनके दो के स्पीच के अंदर ठीक है इन पर्टिकुलर अब देखो बात करते हैं आपके लेटेस्ट कुछ ऐसा शोक जो कि फार्मर्स को लगा हो जो कि छोटे छोटे व्यापारियों को लगा हो उसकी बात करते हैं इन पर्टिकुलर द डिमोनेटाइजेशन देखो ये जो वर्ड है ये काफी अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड भी वैसे भी है लेकिन बहुत ही बातें आपकी इंक्लूड कर चलता है डिमोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन ऑफ नवंबर ट्वेंटी एग्रवेटेड एंड वॉट इज एग्रवेटेड किसी भी सिचुएशन को और वर्सन कर देना और खराब कर देना दैट इज कॉल्ड एग्रवेट ठीक है सो so, डिमोनेटाइजेशन से ने क्या किया वी मुद्रीकरण ने क्या किया आपकी सिचुएशन को और अग्रवेट कर दिया और आपका वर्सन कर दिया ऑलरेडी ब्रूविंग अग्रेरियन डिस्ट्रेस आपका जो अग्रेरियन डिस्ट्रेस था आपको जो एक तरह से बात करें कि जो आपको खेती से आपका जो कृषि से आपको जो डर लग रहा था आपको जो फियर बना हुआ था ना उसको डिमोनेटाइजेशन ने और गहरा कर दिया उस घाव को और हरा कर दिया ठीक है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे देखो डिमोनेटाइजेशन हुआ लोगों के पैसे निकलने लगे सकिंग कैश आउट ऑफ द रूरल एरियाज सकिंग का मतलब सक करना मतलब उसको वहां से खींच निकालना तो आपका जो रूरल एरियाज थे वहां पे पैसा था पुराने आपके करेंसी थी लेकिन डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वहां पे पुरानी करेंसी निकलने लगी और कहने के आपका जो सप्लाई चेन होती है कि उससे आपका माल वहां पहुंचेगा उससे वहां पहुंचेगा तो जब पैसे नहीं रहेंगे ना मार्केट के अंदर एक बार से अचानक से पैसे नहीं रहेंगे तो कहेंगे आपकी जो सप्लाई चेन होती है ना वो टूट जाती है और कहेंगे इसका जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है आपका कॉन्सिक्वेंटली इफेक्ट पड़ता है वो लास्ट में पड़ता है इवेंचुअली ऑन फार्मर्स सो डिमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस वी कैन से दैट अग्रवेटेड That aggravated the you know uh, the problem. That existing problem जो अपने problem चल रही थी farmers की उसको और आपका वर्सन कर दिया इस वाली problem ने demonetization ने हालांकि इस जो कदम था इसको बहुत सोच समझ के उठाया गया था लेकिन फिर भी देखो इंडिया बहुत ज्यादा diverse country है और कहीं की agrarian country है तो इसका effect तो यहाँ पे देखने को मिलना ही था द सोल्यूशन लाइज इन केयरफुली डिजाइनिंग वेवर स्कीम्स अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है आपने जो डिजाइन करो ना आप स्कीम को कि हम ऋण माफी किस तरीके से करेंगे उसको बहुत ही केयरफुल डिजाइन करना पड़ेगा एंड वो क्या इंश्योर करे यूनिवर्सल कवरेज वो सीधी सी बात है पूरे नेशन वाइड हो ऐसा नहीं कि आपने महाराष्ट्र को दे दिया राजस्थान में आपने पचास हजार करोड़ का कर्ज माफ कर दिया नहीं आपके नेशन वाइड करना पड़ेगा पूरे देश भर में किसान रहते हैं ऐसा नहीं कि आपके महाराष्ट्र में है राजस्थान में है पूरे देश भर में किसान है सबका आपको यूनिवर्सली कवरेज करना पड़ेगा किस किस के लिए स्मॉल मार्जिनल एंड मीडियम साइज फॉर्मर्स ठीक है दैट मीन्स आपके सबके सब किसानों को यहाँ पे आपका इंक्लूड करना पड़ेगा वाइल कवरिंग बोथ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ डेट बिल्कुल आपको ऋण का भी कवर करना है ऋण को भी कवर करना है ऐसा नहीं कि लोगों को बस आपका पैसा दे दिया तुम्हारा ऋण माफ है उसे क्या होगा उस पर आप पे जो ऋण बढ़ने वाला है वो पैसा कहाँ से आएगा आप बाहर से बोरो करोगे विदेशी बैंकों से लेके आओगे आप पे ऋण बढ़ने वाला है तो कहीं ना कहीं ऋण को भी कवर करना है डेट को मैनेज भी करना पड़ेगा और साथ में आपकी फार्मर्स की भी वेलबिंग को देखना पड़ेगा उनके बारे में सोचना पड़ेगा ठीक है ये बात यहाँ पे बोली जा रही है अच्छा आर्टिकल था बड़ा आर्टिकल था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है ठीक है तो देखो यहाँ पे कुछ और बातें भी इसके अंदर है आपको देखने को मिलेगा केरला का जो केरला के अंदर आपका जो फार्मर्स डेट रिलीफ कमीशन एक्ट बना था दो के अंदर वो आपका बहुत ही एक्सलेंट मॉडल है इसके लिए ठीक है सो देखो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि अनलेस देर आर स्टेप्स टू रेज प्रोडक्टिविटी 
देखो क्या कहा जा रहा है जब तक कि आप ऐसी स्टेप्स नहीं लेके आओगे कैसी स्टेप जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं जो कि आपकी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी इनपुट्स आपका जो आप बीज बोते हैं आप निराई गुड़ाई करते हैं खेत के अंदर उसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट आपकी कम हो रिड्यूस हो ठीक है क्योंकि आपके पास रेट्स कम होंगी आपको मान लो कि ट्रैक्टर है उसको ट्रैक्टर मान लो सस्ता हो गया उसके पार्ट सस्ते हो गए आपको फायदा होगा किसानों को फायदा होगा तो ऐसा काम आपको करना है उनको प्रोवाइड करना है रिमोनरेटिव प्राइसेस आपने एक वर्ड सुना होगा एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस तो वो भी अच्छे से देना उसको क्योंकि वो आपकी पता है वो ही डिसाइड करती है कि किसान को कितना आपका फायदा होने वाला है ठीक है या फिर आपके जो रिमोनिटिव प्राइसेस की बात होती है तो ये किसकी रिकमेंडेशन में बनी था यह बना था आपका स्वामीनाथन कमीशन के तो जब तक आपके ऐसे काम नहीं होंगे ना तब तक क्या होगा फार्मर्स विल कंटिन्यू टू बी बॉन्डेड टू लो इनकम इक्म एंड रिपीटेड डेट ट्रैप्स यदि आप ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े उनका कॉस्ट कम हो उनके एक तरह से एमएसपी सही हो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक जो फार्मर है वो कहीं ना कहीं एक तरह से लो इनकम के ऊपर ही जीता रहेगा और वो रिपीटेडली बार बार से वो उस जाल के अंदर फंसेगा कौन से जाल के अंदर ऋण वाले जाल के अंदर यहाँ पे साफ बोला गया है रिपीटेड डेट ट्रैप्स यानी ऋण का जो जाल होता है जिसमें वो फंस जाता है और जिंदगी भर नहीं निकल पाता और कई बार तो अनफॉर्चुनेटली जो लोग होते हैं कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं दैट इज दैट इज रॉन्ग है ना तो ऐसे आपके जाल के अंदर किसान नए फंसे इसके लिए आपको जो ऊपर मैंने आपको जो चीजें बताई है ऐसी आपको स्कीम्स लेके आनी पड़ेंगी ये अपना कंप्लीट आर्टिकल था आई होप आपको समझ में आया है बात करते हैं वेनेजुला की राजधानी कैरकैस की देखो छोटा सा आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं वैसे तो आपका इंटरनेशनल आर्टिकल है लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करना जरूरी है बिकॉज आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि कौन सा राष्ट्रपति है वेनेजुला का ठीक है और वहां पे आप देखो ये वाला जो टॉपिक है मैंने आपको करंट अफेयर्स के शो में भी कवर किया था ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए जो वेनेजुला के अंदर आपको देखने को मिला है कि वहां के जो राष्ट्रपति है ठीक है तो वहां के एक दूसरे ऑपोजिशन लीडर है वो खुद को राष्ट्रपति बता रहे हैं और इस बात को सपोर्ट किसने किया है यूएस ने आपके कनाडा वगैरह ने या भी जो यूएस कंट्रीज है अमेरिकन कंट्रीज है इन्होंने इसको सपोर्ट भी किया है तो कहीं ना कहीं आपका क्राइसिस चल रहा है कारकास जो कि आपकी वेनेजुला की राजधानी है ठीक है तो वेनेजुला आपको कहा कि एक तरह से क्राइसिस से जूझ रहा है कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस से जूझ रहा है यहाँ पर सो देखो यहाँ पे डेंजरस टर्न हुआ कब जब जुआन ग्वेडो ठीक है इनका नाम है जुआन ग्वेडो ये आपके एक तरह से न्यू हेड है असेंबली के ठीक है इन्होंने खुद को साबित कर दिया कि मैं प्रेजिडेंट हूँ एक्चुअली प्रेसिडेंट था कौन प्रेसिडेंट है फिलहाल वहां पे निकोलस मडूरो ठीक है निकोलस मडूरो वहां के प्रेसिडेंट है लेकिन फिर भी ऑपोजिशन लीडर जुआन ग्वाडियो ने क्या कहा कि मैं हूं यहाँ का प्रेसिडेंट देखो सीधा सीधी सी बात है कि ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी कि आप कुछ खड़े होकर कुछ भी बोलते हो कि हाँ मैं प्रेजिडेंट हूँ तो प्रेजिडेंट की पोस्ट बहुत बड़ी होती है और आप ऐसा नहीं कर सकते लेकिन देखो आप इसको सपोर्ट कौन कर रहा है यूएस कैनेडा ब्राजील ये आपके सपोर्ट कर रहे हैं लेटिन अमेरिकन कंट्रीज सारी इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ यही आपका कौन ज्वाइन गवाडे आपका इंटरिम प्रेसिडेंट है तो देखो ये तो गलत बात है यहाँ पे और यूएस की तो बात ही क्या करें यूएस में तो आपका लीडर ही ऐसे बैठे हुए हैं तो ठीक है आगे बढ़ते हैं ए फ्यूरियस फ्यूरियस यानी ड्रावना ए फ्यूरियस मिस्टर मडूरो कट डिप्लोमेटिक टाइज विद द यूएस एंड ऑर्डर्ड अमेरिकन डिप्लोमेट्स टू लिव इन सेवेंटी टू आवर्स दैट मीन्स की जो आपके फिलहाल के जो आपके प्रेसिडेंट है रियल प्रेसिडेंट उन्होंने क्या कहा उन्होंने सोचा कि बिल्कुल वो मतलब कि ऑब्वियस गुस्सा तो आएगा उन्होंने फिर एक तरह से डिप्लोमेटिक टाइज जो होती है ना आपकी आपके जो आपके कूटनीतिक संबंध होते हैं उनको तोड़ने का निश्चय किया किसके साथ में यूएस के साथ में और साथ में जो और आपके अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं उनको वहां से कहा कि आप सेवेंटी टू आवर्स के अंदर यहां से निकल जाओ जो आपके आपको पता है इन्वॉइस होते हैं जो आपके जो आपके डिप्लोमेट्स होते हैं उनको बोला कि आपके पास तीन दिन का टाइम है आप वहां से निकल जाओ ठीक है तो ये आपको बात वहां पे देखने को मिल रही है वेनेजुला ने कहीं ना कहीं ग्रेपल किया है विद एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ इट्स ऑन मेकिंग फॉर ऑलमोस्ट टू इयर्स नाउ दो साल से जूझ रहा है लेकिन फिर भी वेनेजुला ने काफी अच्छा इसको कवर किया है जो आपके इकोनॉमिक और जो पोलिटिकल क्राइसिस वहां पर चल रहा है इसको बहुत अच्छे से इसको ग्रेपल किया है इसको डिफेंड किया है वेन ऑयल प्राइसिस स्टार्टिंग फॉलोइंग फ्रॉम इट्स ट्वेंटी हाई 2014 के अंदर से आपके ऑयल प्राइसेस बहुत ही कम होते जा रहे थे ठीक है उसके बाद से क्या हुआ इट बैडली हिट एन इकोनॉमी दैट वाज ओवर रिलायंट ऑन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात है जो इकोनॉमी है मान लो टोटली डिपेंड किसी एक पदार्थ के ऊपर है एक मटेरियल के ऊपर है और मान लो उसी के अगर आपकी मंदी देखने को मिलेगी तो पूरा देश तो मंदी के अंदर जाएगा ही जाएगा
या फिर साफ साफ बोला जा रहा है कि वेनेजुला जो है वो टोटली डिपेंड है आपका पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के ऊपर और आपके पेट्रोल की जो प्राइसेस कम होने लग गई तो सीधी सी बात है आपकी इकोनॉमी को बहुत बुरा असर पड़ेगा ठीक है द मैन ऑपोजिशन बाइकॉटेड लास्ट ईयर बाइकॉट मतलब निष्कासित करना यानी उसको एक तरह से हटा देना वहां से या फिर उसको मतलब कि उसको बाहर निकाल देना बाइकआउट कर देना बाइकआउट मतलब सीधी सी बात है आप पे कोई नियम लागू किया जा रहा है ठीक है आप क्या करते हो उसको पसंद नहीं करते हो आप उसको बाइकआउट कर देते हो मतलब आप पे वो नियम लागू नहीं होगा आप उसको एडवर्स कर रहे हो उसके है ना द मैन ऑपोजिशन बाइकॉटेड लास्ट ईयर प्रेजिडेंशियल इलेक्शन विच मिस्टर मडूरो वन विद सिक्सटी वोट जो आपके फिलहाल प्रेजेंट हैं ठीक है उन्होंने लास्ट जो इलेक्शन था वो 67.8 परसेंट वोट से जीता था लेकिन इस बात को जो मैन ऑपोजिशन है वो बाइकआउट करती है मतलब वो इसको बिल्कुल नहीं मानती ये तो गलत है ये तो नहीं जीते लेकिन ऐसा हुआ है मिस्टर मडूर जो है 67 परसेंट से जीते हैं इसका मतलब वही प्रेजिडेंट है लेकिन यहाँ पे ओपोजिशन पार्टी कुछ और ही बोल रही है और देखो ओपोजिशन वालों का बोलना ही आपका ओपोजिशन ही बोलते हैं तो ओपोजिशन ही बोलेंगे आपके मिस्टर गायडोज जो आपके फिलहाल इंट्रीम प्रेसिडेंट बोले जा रहे हैं वेनेजुला के वो क्लेम करते हैं इज दैट इलेक्शन वाज नॉट फ्री एंड फेयर तो हर कहीं आपकी डेमोक्रेसी के अंदर यही बात होती है कि इलेक्शन सही नहीं हुए आपके फेयर नहीं हुए जो भी है एंड देयरफॉर मिस्टर मडूरो इज नॉट द लेजिटिमेट प्रेसिडेंट और जब आपके इलेक्शन ही सही नहीं हुए हैं तो वहाँ के जो प्रेजिडेंट हैं कौन मिस्टर मडूरो वो आपके सही प्रेजिडेंट लेजिटिमेट आपके लीगल प्रेजिडेंट नहीं है ए क्लेम दैट द यू एंड इट्स अलाइज बैक और ये क्लेम है इसको कौन कौन बैक करता है कौन कौन इसको सपोर्ट करता है कौन कौन इसके स्टैंड बाय है यूएस और इसके अलाइज लाइक कनाडा है आपके लेटिन अमेरिकन कंट्रीज सारी सारी इसको सपोर्ट भी करती हैं कि जो आपका वेनेजुला के अंदर आपके इलेक्शन हुए थे वो आपके फेयर एंड फ्री नहीं थे ठीक है मिस्टर गायडोज मे हैव होप्ड दैट बाई अनोइंटिंग हिमसेल्फ ए रिबेल प्रेजिडेंट विद बैकिंग फ्रॉम द यूएस क्या उनको लगता है उन्होंने आशा करी है किसने गैडो ने जो आपके इंटरिम प्रेसिडेंट बोल रहे हैं खुद को कि अपने आप को कहीं की रिबेल प्रेसिडेंट शो करना और साथ में यूएस का बैकिंग होना यानी यूएस का सपोर्ट होना उनको लगता है ऐसा कि ही कुड विन द सपोर्ट ऑफ सेक्शंस ऑफ द आर्म फोर्सेज जो आपके आर्म फोर्सेज होती है आर्मी होती है नेवी होती है आपकी एयरफोर्स होती है ऐसा करने से वो इनका भी सपोर्ट जीत सकते हैं विदाउट विच ही के नॉट अनसीट मिस्टर मडूरो बिल्कुल आर्म फोर्सेज होंगी यदि उनका विश्वास जीत लेते हैं तो आप उसको अनसेटल कर सकते हैं अनसीट कर सकते हैं मिस्टर मडूरो को लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आपको पता है कि ऐसा तो बिल्कुल जो कि जनता भी तो है क्योंकि वहां पे जो सिटीजन हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन प्रेजिडेंट रहने वाला है बट दैट प्लान अपियर्स टू हैव फेल्ड विद द मिलिट्री डिक्लेयरिंग इट्स लॉयल्टी टू प्रेजिडेंट मडूरो सीधी सी बात है आपकी आर्म फोर्सेज होंगी आपकी मिलिट्री होगी वो क्या है उसने अपनी वफादारी दिखाई है जो आपके फिलहाल जो रियल प्रेसिडेंट हैं मडूरो जो हैं उनके खिलाफ जो उनके पक्ष में वो खड़े हुए हैं कि हाँ ये हमारे लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्लान उनका तो फेल हो गया किसका जो आपके बात हो रही थी गेड हाउस की तो इनका प्लान तो ये तो फेल हो गया जो अपने आप को एंट्रीम प्रेजिडेंट बोल रहे हैं और सोच रहे थे कि मेरे को आर्म फोर्सेज का कहीं ना कहीं सहारा मिल जाता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ बिकॉज आर्म फोर्सेज है मिलिट्री उसने अपनी वफादारी किसके प्रति दिखाई है प्रेजिडेंट मडूरो के साथ में नाउ वॉट इज रिक्वायर्ड इज ए कोर्डिनेटेड एंड सॉरी कोर्डिनेटेड इंटरनेशनल एफर्ट टू रिस्टोर सम डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल नॉर्मल सी दैट मीन्स की रिक्वायर्ड क्या है आपको इंटरनेशनली कुछ साथ में कुछ मिलकर एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि आपको जो वहाँ पे इकोनॉमिक और या पोलिटिकल आपकी जो उठापटक चल रही है आपके केवस हो रहा है आपका उसको कहीं कि रिस्टोर करना होगा कुछ मात्रा तक सम डिग्री तक उसको रिस्टोर करना पड़ेगा और ये बात आपकी इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए मतलब यहाँ पे इंटरनेशनली लोग आने चाहिए है ना आगे आने चाहिए मंच पे आने चाहिए लेकिन देखो सीधी सी बात है यूएस एक तरह से लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वही इसको यदि अपोज करती है तो यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी सो इन द लॉन्ग रन यानी बहुत बड़े यदि रास्ते की बात करें यानी बहुत लंबे समय की बात करें इट अप टू द पीपल ऑफ वेनेजुला टू डिसाइड दियर ऑन पोलिटिकल डेस्टिनी यदि लॉन्ग रन की बात करें यानी सबसे अच्छा तरीका क्या होगा वो इट इज अप टू द पीपल ये उन लोगों पे डिपेंड है ये वेनेजुला के लोगों पे डिपेंड है कि वो डिसाइड करें कि उनकी पोलिटिकल डेस्टिनी उनका भाग्य क्या होने वाला है ये उन पर छोड़ देना चाहिए मतलब कि न तो आर्म फोर्सेस न ऑपोजिशन जो वहाँ के सिटीजन्स हैं ना जो वहाँ के लोग हैं पीपल हैं उनको वो डिसाइड करें कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला जो फिलहाल हैं वो रहेंगे या फिर जो ऑपोजिशन वाले अपने आप को इंटरिम प्रेसिडेंट बोल रहे हैं वो रहेंगे
तो ये बात थी अपने कंप्लीट आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे और आपको पसंद आया होगा मेरा एनालिसिस तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ठीक है तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गुड बाय हैव ए नाइस डे एंड अगेन वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल हेलो गाइस गुड मॉर्निंग टू एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम बैक अगेन टू आवर मॉर्निंग सेशन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आज है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी तो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे आपका जो आज भारत का गणतंत्र दिवस है आज के दिन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन को एक तरह से भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था देखो मैंने यहाँ पे पूर्ण रूप से वर्ड यूज किया दैट मीन्स कि आपको पता है संविधान बनकर तैयार कब हुआ था छब्बीस नवम्बर उन्नीस को और उस दिन आपके लगभग पंद्रह आर्टिकल्स संविधान के लगभग पंद्रह आर्टिकल उसी दिन आपके एक तरह से अप्रूव हो गए थे इनेक्टमेंट में आ गए थे तो मतलब आंशिक रूप से लागू हुआ था छब्बीस नवंबर उन्नीस को लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था छब्बीस जनवरी 1950 को तो इसी दिन को छब्बीस जनवरी को ही अपन एक तरह से